Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de proyectos PHP y MySQL que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces retomamos nuestro proyecto de librería digital en esta ocasión vamos a comenzar a diseñar nuestro pie de página aunque antes vamos a colocarle aquí a esto un título vamos a ir a Dreamweaver a la parte de acá abajo del párrafo acá donde dice personas principal y vamos a colocar un H1 H1 que nos diga capacítate con nuestros textos control S veamos cómo se visualiza capacítate con nuestros textos muy bien baja acá el texto normal que tenemos acá pero eso es debido a el título que le hemos colocado para darle un poquito más de estilo a esto vámonos al, a los estilos CSS y nos vamos a ir aquí a la parte de personas principal y entonces luego de antes del párrafo vamos a tomar a personas principal y vamos a formatear H1 control C lo pasamos para acá abajo pero H1 bien cerramos acá la llave el color que hemos venido utilizando es el color aquí en el H2 en noticias listado 069 bueno vamos a colocar aquí lo siguiente vamos a colocarle un font de 35 píxeles taoma acá abajo le colocamos el color numeral 069 y por acá vamos a utilizar el text transform y utilizamos a uppercase para forzar lo que todos sean mayúsculas control s vamos a refrescar ok capacítate con nuestros textos está muy grande vamos a recortar la fuente 25 Ok, capacítate con nuestros textos. Muy bien. Podemos incluso colocarle un font white bold. Acá abajo. Font white bold. Muy bien. Disculpa el ruido de fondo, es que es día festivo acá en la ciudad en donde vivo y en los alrededores. Y bueno, y esto es todo el día, todo el día y mañana también todo el día. Entonces hay que adelantar lo más posible el trabajo que está pendiente. Voy a irme aquí a continuación ahora a la Fireworks y voy a ver aquí que el alto de este cuadrito que estaba viéndolo para el pie de página, estaba revisándolo, es de 900 x 235 píxeles. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a redondearlo a 230, ya que es pie de página. Vámonos aquí a 
Dreamweaver y pasamos a trabajar ahora con nuestro pie de página entonces height 230 píxeles y el color ese color es un numeral 333 vamos a guardar vamos a visualizar bueno todavía no se está visualizando nada vámonos aquí a, a revisar el color el color es un 666 vamos a colocarlo de una vez en 666 tenemos que colocar algún texto aquí para comenzar a ver en el div comenzar a ver lo que es el pie de página aunque aunque en vez de color pudiéramos utilizar en todo caso background background porque el color de todas maneras si refrescamos no vamos a ver todavía nada ok bueno en realidad si vemos este background se ve aquí ve ve este background que se ve aquí atrás ¿Mm? entonces ese es el background que estamos colocando acá cómo podemos hacer para solventar eso bueno nos vamos acá al index php y debajo acá de contenido vamos a crearnos un div que se va a llamar div id limpiar cerramos el div limpiar guardamos y nos vamos acá a estilos acá arriba antes de pie de página colocamos numeral limpiar abro la llave cierro la llave esto viene para acá abajo perdón acá y coloco clear both control s vamos a refrescar y ahora si sí se ve aquí abajo ahora lo que tengo que hacer es colocarle a que quede directamente dentro de los márgenes eso lo voy a hacer utilizando acá el width de 900 width 900 píxeles vamos a colocarlo arriba que se ve mejor colocando el width 900 píxeles guardamos y refrescamos acá no lo tenemos todavía como debe ser pero si sí está en 900 píxeles que es el tamaño normal solo que tenemos que colocarlo a que encaje aquí en el centro para ello me regreso acá al pie página y le coloco un margin 2.0 auto grabo y refresco ahí está entonces podemos comenzar a programar lo que va aquí en las casillitas aquí vamos a colocar en primer lugar un formulario que va a ser el formulario por el cual no vamos a conectar en el centro vamos a colocar la dirección y acá en la esquina vamos a colocar nuestro logo pero más pequeñito de tu librería virtual bien vamos entonces 
a codificar en HTML la parte que corresponde a los primeros pasos de nuestro formulario. Vámonos al index PHP y ve lo que vamos a hacer. Si ven nota aquí en pie página login, ok, aquí abajo me voy a ir a la vista diseño o puedo insertar directamente acá la tabla y le digo tres por tres aquí no voy a colocar nada lo dejo en píxeles y no coloco más nada le doy a aceptar entonces ve el código que se genera aquí en el div si nos vamos a diseño vemos acá abajo una pequeña tablita entonces lo que para hacerlo más cómodo vamos a dividir entonces aquí vemos la pequeña tablita vamos entonces a, a intentar recuerde que en nuestro en nuestra programación acá de lo que es el html esta parte que corresponde a um, el código no es la misma que vemos en el diseño porque estamos trabajando con css con hoja de estilo en cascada y entonces vamos a intentar esto acá cosa de que tenga más orden y aquí el table que cierra acá dentro del id perfecto entonces tenemos tres filas y bueno nos faltarían nos faltaría una fila más vamos a colocarla muy bien entonces guardamos ahora aquí en diseño en la tablita vemos que hay tres filas y tres columnas esta de aquí la vamos a unir esta de aquí la vamos a unir ok perfecto esto va a ser nuestro título y acá estas otras dos columnas o esta columna hacia abajo la vamos a unir esta la voy a unir y ahí la tengo Entonces aquí tengo para colocar mi botón y acá para poner el título entonces vamos a ir escribiendo esto de una vez acá va el login el password y aquí arriba va el primer título que sería aquí en código fuente área administrativa muy bien entonces acá ve que aquí ya tengo área administrativa en esta parte de acá voy a colocar el login en código fuente ya sabemos que estamos ubicados acá coloco login y luego a continuación el password perfecto grabo me voy a refrescar y aquí tengo área administrativa login y password bueno 
pusimos el password aquí al ladito no era el ladito que va por aquí va es el iría sería el texto el password iría aquí el password iría aquí en esta otra fila porque al lado va es el campo de texto grabamos vamos al navegador y vemos área administrativa login y password ya a partir del próximo video vamos a trabajar con lo que corresponde con nuestro formulario y vamos a darle estilo de una vez nos veremos entonces en el video número 32 de esta serie hasta entonces